தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கலிப்பாவினுடைய வகைகள் பற்றி பார்க்கலாங்க கலிப்பாவினுடைய உறுப்புகள் பற்றி நம்ம போன வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் தரவு தாழிசை தனிச்சொல் சுரிதகம் அராகம் அம்போதரங்கம் இந்த ஆறு உறுப்புகள் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆறு உறுப்புகளுக்குரிய வேறு பெயர்களை நீங்கள் நல்லா நம்ம படிச்சுக்கணும் நினைவில் வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம கலிப்பாவினுடைய வகைகள் பார்ப்போம் வகைகள் அப்படிங்கும்பொழுது மூன்று பெரும் பிரிவுகளை உள்ளடக்கியதுங்க ஒத்தாழிசை கலிப்பா வெண்கலிப்பா கொச்சக கலிப்பா இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒத்தாழிசை கலிப்பா வெண்கலிப்பா கொச்சக கலிப்பா அப்படின்னு மூன்று பெரும் பிரிவுகளை உள்ளடக்கியதுங்க அதில் ஒத்தாழிசை கலிப்பா அப்படிங்கும்பொழுது அதற்குள் மூன்று பிரிவு இருக்குங்க ஒத்தாழிசை களி அப்படிங்கும்பொழுது நேரிசை ஒத்தாழிசை கழிப்பா அம்போதரங்க ஒத்தாழிசை கழிப்பா வண்ணக ஒத்தாழிசை கழிப்பான்னு சொல்கிறாங்க வெண்கலியில் வந்து வகை இல்லை கொச்சக கழிப்பாவில் ஐந்து வகை இருக்குங்க தரவு தரவினை சிகராழிசை பகிராழிசை மயங்கிசை அப்படின்னு ஐந்து வகையான கொச்சக கழிப்பாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம ஒத்தாழிசை கழிப்பாவை பார்ப்போம் மிக எளிமையாக நினைவில் வச்சுக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு தான் இப்போ கழிப்பா ஐயோ இவ்வளோ வகை இருக்கே இது எப்படி அப்படிங்கிற மலைப்பு நமக்கு தேவையில்லைங்க இது எளிமையை எப்படி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஒத்தாழிசை களியில் மூன்று நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நேரிசை ஒத்தாழிசை களி அம்போதரங்க ஒத்தாழிசை களி வண்ணக ஒத்தாழிசை களி இதற்கு முன்னே அந்த ஆறு உறுப்புகள் நம்ம நல்ல நினைவில் வச்சுக்கணும் அதனால தான் அந்த ஆறு உறுப்புகளை நம்ம சொல்லிவிட்டு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதை சொல்கிறோம் இப்போ நேரிசை ஒத்தாழிசை கழிப்பா அப்படிங்கும் பொழுது பாருங்கள் ஆறு உறுப்புகளில் நான்கு உறுப்புகள் இடம்பெறும் தரவு தாழிசை தனிச்சொல் சுரிதகம் இந்த வரிசை முறைப்படி அமையும் தரவு தாழிசை தனிச்சொல் சுரிதகம் இந்த வரிசை முறைப்படி அமைகிறது நேரிசை ஒத்தாழிசை களி அந்த சுரிதகம் வந்து ஆசிரியப்பாவிலும் முடியலாம் வெண்பாவாகவும் அமையலாம் ஆசிரியப்பாவில் அமைந்தால் ஆசிரிய சுரிதகம்னு சொல்கிறோம் வெண்பாவில் அமைந்தால் வெண்பா சுரிதகம்னு சொல்கிறோங்க அப்போ நான்கில் அமை அடுத்து பாருங்கள் அம்போதரங்க ஒத்தாழிசை கழிப்பா அப்படிங்கும்பொழுது மேலே சொன்னது நான்கு உறுப்புகள் வந்துச்சு அம்போதரங்க ஒத்தாழிசை கழிப்பால் ஐந்து உறுப்புகள் இடம்பெறும் அதை இடம்பெறக்கூடிய உறுப்பு அம்போதரங்கம் பெயரிலேயே இருக்குது அம்போதரங்கம் இந்த இந்த மணி ஏரிசி ஒத்தாழிசை கழிப்பால் நான்கு உறுப்புகள் இடம்பெறுது அப்படிங்கிறத நினைவில் வச்சுக்கிறோம் அப்போ அம்போதரங்க ஒத்தாழிசை கழிப்பால் வினை வினாவிலேயே வந்து விடை இருக்குது அம்போதரங்கம்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த உறுப்பு அங்கே அதிகப்படியாக சேரும் தரவு தாழிசை அம்போதரங்கம் தனிச்சொல் சுரிதகம் இந்த வரிசைப்படி தான் அமையும் இது அம்போதரங்க ஒத்தாழிசை கழிப்பா அடுத்தது பாருங்கள் வண்ணக ஒத்தாழிசை கழிப்பா வண்ணக ஒத்தாழிசை கழிப்பாங்கும் பொழுது இன்னும் சொல்லப்படாத இன்னும் ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் இருக்குதுங்க அது என்ன அப்படின்னா அராகம் அப்போ தரவு தாழிசை அராகம் அம்போதரங்கம் தனிச்சு சுரிதகம் இந்த வரிசைப்படி அமைகிறது வண்ணக ஒத்தாழிசை கழிப்பா இவ்வளவுதான் ஒத்தாழிசை கழிப்பா மூன்று வகைப்படும் நேரிசை ஒத்தாழிசை கழிப்பா அம்போதரங்க ஒத்தாழிசை கழிப்பா வண்ணக ஒத்தாழிசை கழிப்பா நேரிசை ஒத்தாழிசை கழிப்பால் நான்கு உறுப்புகள் இடம்பெறும் அம்போதரங்க ஒத்தாழிசை கழிப்பால் ஐந்து உறுப்புகள் இடம்பெறுது வண்ணக ஒத்தாழிசை கழிப்பால் ஆறு உறுப்புகள் இடம்பெறுகிறது மொத்தம் கழிப்பாவின் உறுப்புகளே ஆறு தான் அப்போ இந்த வண்ணக ஒத்தாழிசை கழிப்பால் பார்த்திங்கன்னா ஆறு உறுப்பு ஆனால் இந்த வரிசை முறைப்படி மாறாமல் நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணும் தரவு தாழிசை தனிச்சொல் சுரிதகம் இந்த முதல் இது நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த தாழிசைக்கு அடுத்து அம்போதரங்கம் வந்தால் அது வந்து அம்போதரங்க ஒத்தாழிசை கழிப்பா தாழிசைக்கு அடுத்து அராகம் வந்து அம்போதரங்கம் வந்துச்சுன்னா அது வண்ணக ஒத்தாழிசை கழிப்பான்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இது வந்து நம்ம உரைநடையில் நம்ம அப்படி படிச்சுக்கிறோம் இது நம்ம காரிகை படித்திருந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் எளிமையாக இருக்குங்க நம்ம அதுதான் கடினம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதுதான் ரொம்ப எளிமை எளிமை மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரியான நேரத்தில் நமக்கு வந்து தெளிவாக அந்த விடையை நம்ம சொல்லணும் நமக்கு இதுவா அதுவா அப்படிங்கிற குழப்பத்துக்கு இடமே இல்லை இப்போ திடீர்னு அங்கே போய் குழப்பம் வருது ஆறு உறுப்புகள் வருது இதுவா இல்லை இந்த ஒத்தாழிசை கிளியா இந்த ஒத்தாழிசை கிளியா இந்த குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம காரிகை படிக்க சொல்லணும் இப்போ காரிகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் தரவு ஒன்று தரவு ஒன்று தாழிசை மூன்று தனிச்சொல் சுரிதகமாய் தரவு ஒன்று தாழிசை மூன்று தனிச்சொல் சுரிதகமாய் நிரல் ஒன்றின் நேரிசை ஒத்தாழிசை கழிப்பா இதுதான் பாடல் வரி இப்போ இந்த வரி இந்த இரண்டே வரிகளை படிக்கும் பொழுது நிச்சயம் நமக்கு எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கூட நமக்கு வந்து அந்த இதுவா அதுவாங்கிற குழப்பம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லைன்னு சொல்லலாம் தரவு ஒன்று தாழிசை மூன்று தனிச்சொல் சுரிதகமாய் நிரல் ஒன்றி நேரிசை ஒத்தாழிசை கழிப்பா இது வந்து நம்ம காரிகையினுடைய முதல் இரண்டு வரிங்க அப்போ நீர்த்துறை போல் மரபு ஒன்று நேரடி முச்சி குரல் நடுவே இப்போ இதிலும் பார்த்திங்கன்னா அசையடி முன்னர் அராகம் வந்து இதுக்கு சொல்கிற வண்ணக ஒத்தாழிசை கழிப்பாவுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் 
அசையடி அப்படிங்கிறது இதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஆறு உறுப்புகளுக்கும் வெவ்வேறு பெயர்கள் நம்ம வந்து படிச்சுருக்கணும் அப்போ படிச்சிருக்கும் பொழுது தான் நமக்கு என்ன தெரியும் ஓ இது வந்தால் என்ன அப்போ அசையடினா என்ன அப்படிங்கிறது அப்போ தான் தெரியும் அப்போ ஐம்பது ரூபா அசையடிங்கிற பேர் இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ அசையடி முன்னர் அராகம் வந்து எல்லா உறுப்பும் உண்டேல் வசையறு வண்ணக ஒத்தாழிசை களி இப்படி தான் அந்த பாடல் இணையும் அசையடி முன்னர் அராகம் வந்து அசையடினா ஐம்பது ரங்கம் அசையடி முன்னர் அராகம் வந்து எல்லா உறுப்பும் உண்டேல் வசையறு வண்ணக ஒத்தாழிசை களி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இந்த பாடல் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வரிகள் தான் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தையும் என்ன பண்ணியிருந்துன்னா அந்த காரிகை ஒரு ரெண்டு வரி மூன்று வரிகள் நமக்கு வந்து சுருக்கமாக எல்லாத்தையும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கு அதனால தான் மீண்டும் சொல்கிறோம் நூற்பாவை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இப்போ ஒத்தாளிசி களி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நேரிசி ஒத்தாளிசி களி அம்போதரங்க ஒத்தாளிசி களி வண்ணக ஒத்தாளிசி களி ஆறு உறுப்புகளில் நேரிசி ஒத்தாளிசி களியில் முதல் நான்கு உறுப்புகள் வரும் தரவொன்று தாளிசி தனிச்சொல் சுரிதகம் அப்படின்னு வருங்க அம்போதரங்க ஒத்தாழிசை களியில் தரவு தாளிசைக்கு அடுத்து அம்போதரங்கம் இடம்பெறும் ஐந்து உறுப்புகள் வரும் வண்ணக ஒத்தாழிசை களியில் தரவு தாளிசை அடுத்து அராகம் வரும் இப்போ அம்போதரங்கம் அது ஏற்கனவே இருக்குது அம்போதரங்கம் தனிச்சொல் சுயதகம் ஆறு உறுப்புகள் வந்தால் இது வந்து வண்ணக ஒத்தாழிசை களி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வெண்கழிப்பாக நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி கொச்சக கழிப்பாக பார்ப்போம் கொச்சக கழிப்பால் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஐந்து வகை இருக்குது தரவு தரவினை இப்போ எருத்தம் பிடரினா எதை குறிக்கணும் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கா எருத்தம் பிடரின்னு எதை சொல்லுவோம் தரவு தான் சொல்லுவோம் தரவுக்கு வேறு பெயர் தான் வந்து எருத்தம் பிடரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இது ஏன் கொச்சகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக கொச்சை அப்படின்னா சிறப்பு இல்லாதது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஆடை வந்து நம்ம கொசுவம் வச்சு கட்டுறோம் அது வேறு நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்கிறோம் ஒன்றும் பழம் சிறியதும் பெரியதுமாக மடித்து மடித்து இந்த ஆடை அந்த ஆடையினுடைய ஒரு வகை உறுப்பினை வந்து நம்ம கொசுவம் கொச்சகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் இப்போ இதுக்கு அந்த மாதிரி பெயர் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உறுப்புகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா கலிப்பாவினுடைய உறுப்புகள் இது வந்து முறை மாறி மிகுந்து வரும் குறைந்து வரும் இந்த மாதிரி தன்மை கொண்டதுனால தான் இந்த பாவகை வந்து நம்ம கொச்சக கழிப்பான்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த ஒத்தாழிசி களிலாம் அந்த மாதிரி வராது இந்த முறைப்படி வரும் ஆனால் அந்த கொச்சக கழிப்பால் அப்படி இல்லை இந்த முறை வந்து முன்னும் பின்னும் மாறியும் குறைந்தும் மயங்கியும் வரக்கூடியது அதனால தான் இதுக்கு பெயர் வந்து கொச்சக கழிப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க அதில் முதல்ல பாருங்கள் தரவு சரி தரவு கொச்சக கழிப்பா அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா தரவு மட்டும் வரும் கழிப்பாவினுடைய முதல் உறுப்பாகிய தரவு மட்டும் வருங்க தரவோடு சில சமயம் தனிச்சொலும் சுரிதகம் உறுப்புகளும் பெற்று அமைவதும் இருக்குது தனிச்சொல் சுரிதகம் பெற்று அமைவதும் இருக்குது இது தரவு கொச்சக கழிப்பான்னு சொல்கிறோம் தரவு இணை கொச்சக கழிப்பா அது பேர்லேயே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது தரவு கொச்சக கழிப்பானா ஒரு தரவு மட்டும் வருங்க தனிச்சொல் சுரிதகம் பெற்று வரும் தரவினை கொச்சக கழிப்பானா இரண்டு தரவுகள் பெற்று வரும் இரண்டு தரவுகள் பெற்று தனிச்சொல் சுரிதகம் அப்போ இதற்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா தரவு மட்டும் வரும் இதில் இரண்டு தரவுகள் பெற்று வரும் அவ்வளோதாங்க சிகராழிசி சிகராழிசினாலும் சில்தாழிசினாலும் சிலத்தாழிசினாலும் ஒன்று தான் இப்போ சில் சில்தாழிசை கொச்சக கழிப்பா அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சில தாழிசைகளை பெற்று வரும் அதாவது சிகராழிசின்னு சொல்கிறோம் இது நேரிசை ஒத்தாழிசை கழிப்பா மாதிரி நான்கு உறுப்புகளை பெற்று வரக்கூடியதுங்க இந்த சிகராழிசை பகராளிசை பழத்தாளிசை அப்படிங்கும்பொழுது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல தாளிசைகள் வரும் சிகராளிசினா சில தாளிசை பகராளிசினா பல தாளிசைகளை பெற்று வருங்க இறுதியாக பார்த்தீங்கன்னா மயங்கிசை கொச்சக கழிப்பா அப்படிங்கும் பொழுது ஏன் மயங்கிசை அப்படின்னு சொல்லும்போது தரவு த தனிச்சொல் சுரிதகம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் தமிழ் முறை மாறி மயங்கி வரும் அதனால தான் வந்து இது என்னன்னு சொல்கிறோம் மயங்கிசை கொச்சக கழிப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம கொச்சக கழிப்பால் இந்த ஐந்து வகை நம்ம பார்க்குறோம் இன்னொரு விஷயம் இதில் சொல்லப்படுறது அப்படின்னா நம்ம முன்னவே நம்ம கலிப்பாவினுடைய இலக்கணம்னா இந்த சி இந்த தலை வரக்கூடாது இந்த சீர் வரக்கூடாதுலாம் பார்த்தோம் நமக்கு நினைவில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேமா புளிமா வரக்கூடாது மாச்சீர் கருவிலங்கனி கோவிலங்கனி இதெல்லாம் வந்து கலிப்பாவிற்கு ஆகாது நம்ம சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் வராதுன்னு ஆனால் இப்படி இதெல்லாம் வராதுன்னு நீக்கப்பட்டதெல்லாம் இந்த கொச்சக கலிப்பால் வரும் அதனால தான் இது சிறப்பு இல்லாதது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற கொச்சக கழிப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ தரவு கொச்சக கழிப்பா தரவினை கொச்சக கழிப்பா சிகராளிசை கொச்சக கழிப்பா பகராளிசை கொச்சக கழிப்பா மயங்கிசை கொச்சக கழிப்பா இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த கொச்சக கழிப்பால் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு பாடல் நம்ம எல்லோருமே அந்த பாட்டை வந்து அந்த செயல் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் கேட்டிருப்போம் பாடியிருப்போம் ஆனால் அது வந்து கொச்சக கழிப்பாக தானா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது முடிஞ்சால் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு வாங்க அடுத்
வெண்கழிப்பாக பார்க்குறோம் மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த செய்யுள் வரிகளை படிச்சுக்கோங்க தர ஒன்று தாழிசை மூன்று தனிச்சல் சுரிதகமாய் நிரல் ஒன்று நேரிசை ஒத்தாழிசை கழிப்பா அசேடி முன்னர் அராகம் வந்து எல்லா உறுப்பும் முண்டே வசேறு வண்ணக ஒத்தாழிசை கழிப்பா இரண்டு இரண்டு வரிகள் தான் இது அத்தனையுமே நம்ம அந்த இரண்டு வரிகளில் அடைக்கிறலாம் அதனால் காரிகைகளை நல்லா நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நம்ம வீடியோக்களையும் ஸ்கிப் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்